আমরা আগের দিন থেকে কোষের শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় আলোচনা করেছি আজকে মিশ্র সমবায় পড়ব মিশ্র সমবায় কি বলা হয়েছে মিশ্র সময় এখানে একটি মিশ্র সমবায় করে রেখেছে দেখো কি বলা হচ্ছে না ই আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আমরা কীরকম হয় তার আগের পাঠগুলোতে সমান্তরালে থাকলে শ্রেণীতে থাকলে কেমন তুল্য রোধ হয় সরি এবং তেমন তরিচালক বলের মান কত হয় সেটা আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা আলোচনা করছি যে ই তরিচালক বল প্রত্যেকটা কোষের এবং প্রত্যেকটা কোষের আভ্যন্তরীণ রোধ আমরা ধরে নিচ্ছি আর এন সংখ্যক কোষ এরকম শ্রেণীতে যুক্ত আছে এইভাবে এমটা সারি আমি এভাবে যুক্ত করেছি তাহলে এই কোষগুলো এন সংখ্যক এরকম করে আমরা এমটা সারি যুক্ত করেছি করে আমরা একটা সমবায় তৈরি করেছি মিশ্র সমবায় তৈরি করেছি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রবাহ নির্ণয় করব প্রবাহ নির্ণয় করব প্রবাহ কত হচ্ছে নির্ণয় করব প্রথমত আমাকে প্রবাহ নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হবে তাহলে আমি এখানে লেখাটা কি লিখব ই তরিচালক বল এবং আর আভ্যন্তরীণ রোধ বিশিষ্ট এন সংখ্যক কোষকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করে এই রূপ এমটি সারিকে সমান্তরালে যুক্ত করা হল এখন ওই কোষগুলির ক্ষেত্রে তুল্য তরিচালক বল চলো প্রথম ধারণাটা কি ছিল না যদি এন সংখ্যক কোষ শ্রেণী সমবায় থাকে তাহলে তুল্য তরিচালক বল ওই একটা রোয়ের জন্য একটা শ্রেণীর জন্য তুল্য তরিচালক বল কত হবে ই ইকুইভ্যালেন্ট হবে এক একটির জন্য ই তাহলে এন টি আছে তাই এন ই তাহলে এই রোতে প্রত্যেকটার কোষের তরিচালক বল কত এন ই এন ই এরকম করে করে এন ই এরকম কটা আছে এমটা আছে এই রোগ কীরকমে যুক্ত আছে ওই রোগ রো রোতে যুক্ত আছে মানে শাড়িতে যুক্ত আছে মানে কীভাবে যুক্ত আছে সমান্তরালে সমান্তরালের ক্ষেত্রে তাহলে আলটিমেট আমরা কি বলেছি না প্রত্যেকটা কোষ যদি একই মানের হয় যেটা যদি তুল্য করে দেন তাহলে এনই হতো এনই হতো এনই হতো তাহলে এরকম এমটা যুক্ত আছে সমান্তরালে তাহলে ফাইনাল ই ইকুইভ্যালেন্ট কী দাঁড়াবে না একটার যা তাই হবে গিয়ে ফাইনাল ইকুইভ্যালেন্ট কারণ প্রত্যেকটা কোষের তরিচ্ছালক বল সমান তাহলে এই বর্তনীটার বা এই মিশ্র সমবায়টার তুল্য তরিচ্ছালক বল মিশ্র সমবায়ের মিশ্র সমবায়ের তুল্য তরিত চালক বল কত হলো এনি আচ্ছা এবারে বলো আর ইকুইভ্যালেন্ট আমি বের করতে চাইছি এগুলো কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তাহলে এই এক একটার জন্য তুল্য তরিচালক বল রোদ কথা হবে এন আর এই রকম প্রত্যেকটা এন আর কিসে যুক্ত আছে সমান্তরালে যুক্ত আছে তাহলে সমান্তরালে যুক্ত আছে তাহলে এন আর এই রকম কটা আছে না এমটা সারি আছে তাহলে কি হবে এন আর বাই এম তুল্য তরিচালক রোধ তুল্য রোধ তুল্য আভ্যন্তরীণ রোধ আভ্যন্তরীণ রোধ এটা বোঝা গেছে কে যায়নি ধরো এরকম আছে এন আর এরকম আছে এন আর এইভাবে ধরো যদি দুটো থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম টু বাই এন আর উল্টে দিলে এন আর বাই টু আছে কটা এমটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এন আর বাই এম ক্লিয়ার হলো না হলো না যদি দুটো থাকতো কেতো এন আর বাই টু তাহলে জটা রোধ বাই তত মানে এন আর বাই টু তাহলে এন আর বাই এমটা আছে তাহলে এন আর বাই এম গুড এবারে আসছি বর্তনীর তুল্য রোধ বর্তনীর তুল্য রোধ কত হবে বর্তনীর তুল্য রোধ আর এবং এই রাত তাহলে এগুলো কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তাহলে এন আর বাই এম এবারে বলি কি হচ্ছে আমরা নির্ণয় করতে চাইছি যে এই কোষ্টার প্রবাহ মাত্রা তাহলে প্রবাহ মাত্রা আই সমান আমরা কি লিখতে পারি প্রবাহ মাত্রা আই আমরা সমান লিখতে পারি তুল্য তরিচালক বল ই ইকুইভ্যালেন্ট বাই ফাইনাল আর ড্যাস্ট বর্তনীর রোধ তাহলে কত ইকুইভ্যালেন্ট এন ই বাই এম আর প্লাস এন আর বাই এম মানে দাঁড়ালো এম এন ই বাই এম আর প্লাস 
এনআর বলো ক্লিয়ার হয়েছে ওকে আমাদের এ ধরনের মিশ্র সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করতে চাইছি প্রবাহ মাত্রা বেরিয়েছে আচ্ছা কখন এই প্রবাহটা ম্যাক্সিমাম হবে আই ম্যাক্স হতে গেলে কি হতে হবে সর্বোচ্চ প্রবাহ হতে গেলে কি হবে এই রাশিমালাটার ক্ষেত্রে এই হটটাকে সর্বনিম্ন হতে হবে আচ্ছা সর্বনিম্ন হতে হবে আচ্ছা চলো আমরা দেখে নিই কীভাবে আমরা এটাকে সর্বনিম্ন করতে পারি ধরো এম এন ই এটাকে একটু চেঞ্জ করে লিখছে এই রাশিমালাটা আই ইজ ইকাল টু ছিল এটাকে এটা চেঞ্জ করে কি লিখছি রুট অফ আর অফ এম আর মাইনাস রুট অফ আর অফ এন আর তার হোল স্কোয়ার লিখলাম এটাকে তাহলে কি লিখছে স্কোয়ার করো এম আর এম আর মানে এ প্লাস বি ছিল আমি এটাকে এরকম লিখছি রুট এ প্লাস রুট বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু রুট এ বি লিখলাম দেখো এ বি আসছে কি না দেখো স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি প্লাস টু রুট এ বি মাইনাস টু এ বি এ বি নিয়ে বি গো মাডালা দ্যাট ইস এ প্লাস বি তাহলে এটাকে এ প্লাস বিকে এরকম ফর্মেটে লিখছে দেখো তাহলে আচ্ছা বা যদি আমরা এটাকে মাইনাস ফর্মে লিখি তাহলে এটাকে প্লাস ফর্মে লিখলাম তাও করতে পারি হ্যাঁ 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 করতে পারি হ্যাঁ তাহলে প্লাস টু রুট অফ এম আর ইন্টু রুট অফ এন আর আচ্ছা আচ্ছা যতগুলো স্থারই আছে ফিক্সড এম স্থির এন স্থির আভ্যন্তরীণ স্থির আর স্থির তাহলে এই রাশিটা ফিক্সড তাহলে এই রাশিটাকে যদি আমি জিরো করে দিতে পারি তাহলে ম্যাক্সিম মিনিমাম হবে এই নিচের হটটা সব থেকে সর্বনিম্ন হতে গেলে কি করতে হবে আই ম্যাক্স হতে গেলে আই ম্যাক্স হতে গেলে অর্থাৎ আইয়ের মান সর্বোচ্চ হতে গেলে এটা থিওরিটিক্যালি প্রশ্ন থাকে তুল্য তরি চালক বলের ক্ষেত্রে আই ম্যাক্স সে শর্ত কি তাহলে আই ম্যাক্স হতে গেলে এই মানটাকে জিরো করে দিই আমরা ম্যাক্সিমাম এটাকে জিরো করতে পারি কেন এটা তো ফিক্সড তাহলে হতে গেলে এম আর মাইনাস এন আর হোল স্কোয়ার ইস ইকাল টু জিরো হতে হবে কারণ এম এন আর আর ফিক্সড ধ্রুবক তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে শর্ত এম আর ইজ ইকাল টু এন আর এইটা হলে এই সমীকরণ থেকে আমরা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম প্রবাহ হতে গেলে কি হতে হবে এম আর ইজ ইকাল টু এন আর অর্থাৎ তুল্য রোদের এম গুণ এবং এই শর্তটা যদি ফুলফিল করে তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম প্রবাহ আমরা পেতে পারি ম্যাক্সিমাম প্রবাহ তাহলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়ার শর্ত কি পেলাম এম আর ইজ ইকাল টু এন আর এটা কি শর্ত আই ম্যাক্স পাওয়ার শর্ত হচ্ছে আই ম্যাক্স পাওয়ার শর্ত ক্লিয়ার হলো বিষয়টা এটা থিওরিটিক্যালি খুব 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 পরে এমনি বিসিএস এইচ এস কাউন্সিলে আমরা এ ধরনের প্রশ্ন দেখতে পাই আমরা এটা থিওরিটিক্যালি নামাতে পারলাম লেখাটা লিখে দিয়েছি ক্লিয়ার কনসেপ্ট পজ করে নোট ডাউন করে নাও দেখো এই যে আমরা ম্যাক্সিমাম মিশ্র সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এই মিশ্র সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা প্রবলেম করে নিই কী বলা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল্ট ইএমএফ এবং পয়েন্ট ফাইভ ওহম আভ্যন্তরীণ রোধের ছত্রিশটি কোষকে টু ওহম রোধের সাথে যুক্ত করা হলো কিভাবে যুক্ত করলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়া যাবে পজ করে নোট ডাউন করো এবং আর একটা সঙ্গে যোগ করে দিই প্রবাহ মান কত প্রবাহের মান কত মান কত দেখো কি বলা হচ্ছে আরেকবার এখানে বলে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা কোষে তড়িৎ চালক বল ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আচ্ছা আর বলে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা কোষে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওহম ক্যাপিটাল আর যার সাথে যুক্ত করেছো টু ওহম এবার বলেছে ছত্রিশটি কোষ আচ্ছা বলো তো এখানে এনটা করে কোষ ছিল মোট এমটা শ্রেণী তাহলে আমি এখানে বলতে পারি মোট কোষের সংখ্যা কি মোট কোষ কীভাবে নির্ণয় কোট কোষ কীভাবে পাবে এম ইন্টু এন সমান মোট কোষ এনটা করেরও এই এম এনটা করে কোষ শ্রেণীতে ছিল তাহলে এন প্রতিটাতে এন করে আছে মোট কটা আছে রো পাঁচ এমটা তাহলে মোট কোষ হচ্ছে কি এম এন এখানে তাহলে ডাটা হিসাবে কী বলে দেওয়া আছে এম এন ইজ ইকাল টু থার্টি সিক্স আচ্ছা এখান থেকে আমরা যে কোনো টাকা অল্টার করে নিই এম সমান করে নিই এম সমান করে নিচ্ছি থার্টি সিক্স বাই এন আমাকে কী ফাউন্ড আউট করতে বলেছে এম এন এর ভ্যালু অর্থাৎ কীভাবে যুক্ত হলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাবে এম এন এর ভ্যালু কথা 
শ্রেণীতে যুক্ত করে তারপরে কটা রো দেবে সেরকম জিজ্ঞেস করছে এবং প্রবাহের মান আই ম্যাক্স ফাইন রট করতে বলেছে আই ম্যাক্স ভাবো একবার আই ম্যাক্স তাহলে আমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়ার শর্ত কি সর্বোচ্চ প্রবাহ পেতে গেলে কি করতে হবে পেতে গেলে আমরা জানি এম আর ইজিক্যাল টু এন আর হবে তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছ এম এর ভ্যালু জানি না আর এর ভ্যালু দুই তাহলে টু এম ইজিক্যাল টু কী পাচ্ছ এন এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু এন এর ভ্যালু জানি না আর এর ভ্যালু পয়েন্ট ফাইভ মানে পাঁচের দশ ইন্টু আর দেখো এ সরি ইন্টু এন হচ্ছে একের দুই তাহলে এম ইজিক্যাল টু পাচ্ছি এন বাই ফোর এম ইজিক্যাল টু এটা দুই চার ঠিক আছে হয়েছে আচ্ছা দেখো এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন তাহলে আমরা পাচ্ছি এন বাই ফোর ইজিক্যাল টু থার্টি সিক্স বাই এন দ্যাট এখান থেকে পাচ্ছি এন স্কোয়ার ইজিক্যাল টু থার্টি সিক্স ইন্টু ফোর দ্যাট ইজ এন ইজিক্যাল টু ছয় রুট তিন ইন্টু দুই সমান টুয়েলভ তাহলে আমাকে বারোটা কোষ শ্রেণীতে রাখতে হবে এবার তাহলে কটা এরকম রোধ দিতে হবে এম ইজিক্যাল টু পাচ্ছি থার্টি সিক্স বাই এন ইজিক্যাল টু থার্টি সিক্স বাই টুয়েলভ ইজিক্যাল টু থ্রি তাহলে কী লিখবে বারোটি কোষকে শ্রেণীতে যুক্ত করে এই রূপ তিনটি সারিতে কোষগুলোকে যুক্ত করলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়া যাবে ক্লিয়ার হয়েছে উত্তরটা এবার আসছি আমরা যদি আমাদের দিকে আই ম্যাক্স ফাইন্ড আউট করতে বলে আই ম্যাক্স আই ম্যাক্স কত হবে আই ম্যাক্স পেয়েছি আমরা আই ম্যাক্সের এ পেয়েছি এম এন ই বাই এম আর প্লাস এন আর এম আর প্লাস এন আর হয়েছে আচ্ছা তাহলে এখানে পাচ্ছি দেখো ই সমান বলে দেওয়া আছে থার্ট ই এম এন থার্টি সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাই এম আর এম আর মানে হচ্ছে গিয়ে এম আর বা এন আর দুটো সমান আমি টু এন আর করে দিচ্ছি টু এন আর এন এর ভ্যালু কত পেয়েছ বারো ইন্টু থ্রি থ্রি মানে পয়েন্ট ফাইভ স্টেপ জাম্প করলাম ক্লিয়ার হয়েছে এটা হলো না আচ্ছা চলো শর্ত হলে এম আর ইজিক্যাল টু এন আর তাহলে আমি এটাকে ঠিক করেছি এম এন ই বাই এন আর প্লাস এন আর দ্যাট ইজিক্যাল টু এম এন ই বাই টু এন আর বসে গেছি থ্রি বারো তিন ঠিক তাহলে তিন তিরিখকে নয় বাই টু দ্যাট ইজ ইকাল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার বলো ক্লিয়ার হয়েছে বসা গেল চলো আমরা আরেকটি প্রবলেম দেখে নেব প্রবলেমটা এরকম বলে দেওয়া আছে একটু নোট ডাউন করে নাও একটু নোট ডাউন করো পজ করে এটা তোলো তারপরে এটা পরের পার্টটাতে আসবে আমি বলছি প্রবলেমটা কী ছিল প্রবলেমটা যেটা আছে সেটা বলি যেটা ট্রাই করতে হবে বলেছে এবারে তুলে নাও নোট ডাউন করো বারোটি কোষ যাদের তড়িৎ চার লোক বল ওয়ান এবং আভ্যন্তরীণ রোধ আভ্যন্তরীণ রোধ পয়েন্ট ফাইভ বহিবর্তনীতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হোমের রোধ যুক্ত করা হলো রোধ যুক্ত করা হলো সর্বোচ্চ প্রবাহ পেতে গেলে কীরকম গ্রুপে সাজাতে হবে কীরকম গ্রুপে সাজাতে হবে তোলা হয়েছে কোশ্চেনটা চলো নিজেরা ট্রাই করো ট্রাই না হয়ে গেলে আমি এবার বলে দিচ্ছি দেখো হয়েছে চেষ্টা করেছো হয়েছে না হলে দেখার দরকার নেই আগে পজ করে ট্রাই করো ট্রাই করে তারপরে দেখো দেখো বলেছে মোট কোষ সংখ্যা বারো তাহলে এম এন ইসিক্যাল টু টুয়েলভ বইয়ে বলে দেওয়া থাকলো আচ্ছা তড়িৎ চালক বল কত বলে দেওয়া ছিল তড়িৎ চালক বল বলে দেওয়া ছিল আমাদের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আভ্যন্তরীণ রোধ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওহম আর বলে দেওয়া আছে বহিবর্তনিত রোধ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওহম বলে দেওয়া আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে বলতে এম এর ভ্যালু এম এবং এন এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে পারছে সিম্পল সা কনসেপ্ট তাহলে আমরা জানি সর্বোচ্চ প্রভাবের জন্য এম আর ইজিক্যাল টু এন আর সোজা প্রবলেম আচ্ছা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অফ এম ইজিক্যাল টু পয়েন্ট ফাইভ অফ এন দ্যাট ইজিক্যাল টু থ্রি এম ইজিক্যাল টু এন 
তাহলে অল্টার করে দিই আমরা জানি এম এন ইজ ইকাল টু টুয়েলভ তাহলে এন এর ভ্যালু বসিয়ে দাও থ্রি এম ইজ ইকাল টু টুয়েলভ দ্যাট ইজ এম ইজ ইকাল টু ফোর দ্যাট ইজ এম ইজ ইকাল টু টু সরি এম স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টু ওকে নেক্সট তাহলে আমাকে বলেছে এন এন যদি ফাইন্ড আউট করতে বলে যদি এম এন ইজ ইকাল টু থার্টি তাহলে এন ইজ ইকাল টু দাঁড়াচ্ছে সিক্স তাহলে কি বলবে ছটি কোষকে এরূপ ছটি কোষকে শ্রেণীতে যুক্ত করে দুটি রোতে যুক্ত করলে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়া যাবে হয়েছে তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন তুলে নাও কমেন্ট বক্সে আশা করি উত্তরটা পাবো বলেছি সর্বোচ্চ প্রবাহ তোলো সর্বোচ্চ প্রবাহ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার পেতে কতগুলি কোষকে যুক্ত করতে হবে মানে কতগুলো কোষকে কিভাবে যুক্ত করতে হবে প্রশ্নটা কতগুলো কোষকে কিভাবে যুক্ত করতে হবে হয়েছে ডাটা দেওয়া আছে তুলে নাও বহিবর্তনী রোধ তিরিশ হোম প্রতিটা কোষে তড়িৎ চার লক বল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ওয়ান ওহম আমি ডাটাটা আরেকবার এখানটাতে তুলে দিই বলা হলো তোমাকে বলেছে এম এন অর্থাৎ এম এবং এন ফাইন্ড আউট করতে বলেছে এম এবং এন ফাইন্ড আউট কিভাবে যুক্ত করবে কিভাবে কীরকম রোতে যুক্ত করবে যখন আইম্যাক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার আচ্ছা ই সমান বলে দেওয়া আছে আর সমান বলে দেওয়া আছে এবং স্মল আর ক্যাপিটাল আর বলে দেওয়া আছে আই সমান বলে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রেজিস্ট্যান্স বলে দেওয়া আছে ওয়ান এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটা ওয়ান ও হোম আর বলে দেওয়া আছে এটা বলে দেওয়া আছে থার্টি ও হোম ইভেন ফাইন্ড আউট করতে বলেছে আশা করি কমপ্লিট হবে ক্লিয়ার চলো এরপরে আসছি আমরা আরও কয়েকটা সমস্যা কারণ আমরা অনেক সময় কত প্রথম দিন আমরা বলেছিলাম যে এই কনসেপ্ট শুধু শিখে আমাদের লাভটা কি হচ্ছে অনেক সময় আমাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেম দেখতে পাবো এক যে প্রবলেমটাতে অনেকগুলো সেল থাকবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলতে পারে কোনো বর্তনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ নির্ণয় করতে বলতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব আমাদেরকে এরকম একটা বর্তনী দেওয়া আছে এ এবং বি এই দুটো পয়েন্টের বিভব বলে দেওয়া আছে ফোর ভোল্ট এক্ষেত্রে টেন এবং ফাইভ ভোল্ট টু ভোল্ট এবং এক্স এখানে বলেছে এই এক্সের মান নির্ণয় করো এক্সের মান নির্ণয় করো এ ধরনের বর্তনীতে দেখো আমরা মিশ্র সমবায় সমান্তরাল সমবায় শ্রেণী সমবায়ে কোষের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি এই কনসেপ্ট থেকে এই প্রবলেমটা কত ইজিয়েস্ট সলভ করা যাবে আচ্ছা প্রথমত ধারণা দাও এই যে এই দুটো কোষ কী সমবায় আছে আর এই দুটো এর কি এটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে এই দুটো কোষ কী সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় সমান্তরাল সমবায় থাকলে তুল্য রোধের রাশিমালা কী ছিল তুল্য রোধের রাশিমালা ছিল যা সেই তুল্য রোধটাই তুল্য সরি তুল্য বিভবের ইএমএফের যে রাশিমালা কী ছিল সেইটাই এই এই দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ অর্থাৎ এ এবং বিয়ের যে বিভব প্রভেদ তা হলো এই দুটো কোষের তুল্য তরিচালক বলের সমান তুল্য তরিচালক বল ই ইকুইভ্যালেন্ট মানেই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে ভি এ বি এই কনসেপ্টটা তুল্য তরিচালক বল ক্ষেত্রে কী ছিল ছিল ই ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ই টু বাই আর টু বাই ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এক্ষেত্রে ই ওয়ান কত ফাইভ দুটো একই পোলারিটিতে আছে মাইনাস মাইনাস ওকে গুড যদি না হতো আমরা মাইনাস লিখতাম চলো ই ওয়ান ফাইভ তার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বাই টেন প্লাস টু বাই এক্স ওয়ান বাই টেন প্লাস ওয়ান বাই এক্স দ্যাট ইকুয়ালস টু ফোর পিওর ম্যাথামেটিক্স করো এক্স ফাইন্ড আউট করো তাহলে ফোর ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি বাই এক্স প্লাস টেন হচ্ছে দ্যাট ইজ ইকাল টু ফোর এক্স প্লাস ফর্টি ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি 
that is x is equal to 20 ohm dekhena easiest orthat semi samantaral samabayer khetre tulorod nirnoyer jonno erokom ekti concept okay pause koro tule nao abar ekta problem asche bolche ebar asche এটা 1 ওহম এটা 4 ভোল্ট এটা 8 ভোল্ট 8 ভোল্ট আর বলে দেওয়া আছে 2 ওহম এটা 2 ওহম এটা 9 ওহম বলে দেওয়া আছে প্রবাহ নির্ণয় করো আই নির্ণয় করো এরকম বর্তনি দিয়ে বলে দেওয়া আছে যে এর ক্ষেত্রে প্রবাহ নির্ণয় করো চলো দেখো কত সহজে আমরা করব এই দুটো কোষ কি সমবায় আছে শ্রেণী বাট পোলারিটিটা অপোজিট আছে তাহলে পোলারিটি অপোজিট খালি ই ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে E equivalent have a basic at the count of minus that is equal to 4 volt. I'm going to go to I. R equivalent or the two of the equivalent. J the two of 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 the two এটা 9 বলো এবারে বের হবে কিনা তুললো শ্রেণীর ক্ষেত্রে আচ্ছা এবারে হচ্ছে i is equal to কি লিখব 4 by মোড রোদ 9 plus 3 that is equal to 4 by 12 সমান 1 এর 3 एंपিয়ার ওকে ক্লিয়ার চলো আরেকটা প্রবলেম করাবো পজ করি নোট ডাউন করো কোন জায়গাটাতে ক্লিয়ার হলো না দুটো কোষ ছিল তুললো ইকুইভ্যালেন্ট বের করেছি করেছি নেক্সট এবারে আসছি আমরা আবার একটা প্রবলেমে প্রবলেমটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি এরকম ধরনের সমস্যা আমরা দেখতে পাবো Five of them, the watch it, the two of them, the watch it, the watch it, four volt, six volt, eight volt, four volt, six volt, eight volt. Prosnuki the watch it, prosnuda watch it, a five year mododi, probahon in Nicaro, a five year mododi, probahon in Nicaro. Interesting problem. One cotto easiest solve for Chedako. A catrected Harana Cotaboli. Doro a battery. ए बैटरी टा एट वोल्ट एर बैटरी अच्छा तर ए पास टा उच्च भी बैटरी में बी एट वोल्ट माने एट वोल्ट माने कथन रहा रहता के एर विभव पार्थक्य को ए पॉइंट एवं ए पॉइंट ए दुटो पॉइंट ए विभव पार्थक्य को एट वोल्ट ए पास टा उच्च विभव बैटरी में बैटरी धारा इटा फाइव वोल्ट ए पास टा तले ए पास ये बस तो उच्चाचे x minus five is equal to five तले x is equal to कतो thirteen volt तले ना तले तेरो volt बुझा कैसे चल अमी आरेक टा दी किस ये टा दबाचे minus two volt ये टा ten volt तले ये point आ कतो ये टा minus two volt ये point ये टा टा battery दस volt ये ये point आ minus two volt तले ये point आ कतो करो try करो करो try करो तले कि minus two minus x which is minus b, so one ten, so one got minus x is equal to twelve. The x is equal to minus twelve. The letter minus twelve. Okay, clear. Clear. Let me see. Chalo. A point concept. Take our camera. Go. Chalo. It is R thing. Asi. The letter will be first. Got to zero. Write. Bari. The letter zero. Hole. A point. Got to. A point. Hole. B point. Hole. Four. Four. That is four. Sorry. এটা 4 এবারে বলে এটা 4 হলে এটা 6 ভোল্ট আছে তাহলে এটা কত হবে 10 ভোল্ট এটা 10 ভোল্ট হলে এই পাশটা কত হবে বিভব পার্থক্য হচ্ছে কি 8 ভোল্ট তাহলে এটা 2 
তাহলে এই রোধের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ কত দাঁড়ালো একটা ফোর ভোল্ট একটা টু ভোল্ট তাহলে রোধের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ কত হচ্ছে টু ভোল্ট ফাইভ ইজ ইকাল টু ফোর মাইনাস টু দ্যাট ইজ টু ভোল্ট আচ্ছা রেজিস্ট্যান্স বলে দেওয়া আছে ফাইভ ওহম দ্যাট ইজ আই ইজ ইকাল টু ভি বাই আর ইজ ইকাল টু ফাইভ সরি টু বাই ফাইভ ইজ ইকাল টু পয়েন্ট ফোর এমপিয়ার আশা করি ক্লিয়ার করানো গেছে যারা নতুন আমার চ্যানেলে এসেছো তারা আশা করি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে ওকে থ্যাংক ইউ